我今天是来退婚的啊这还没有到我们约定的时间呢再说当初这个计划是您提出来并向实施的现在想出尔反尔尔这不合适吧我是担心耽误了我们家优儿还有你们家远秀的青春年华我觉得他们两个不懂爱
，没那个必要。你回去吧。娘子，我已认错。你认错，我就要原谅你是吗？这样最好。你不是一向喜欢简单直接吗？简单，直接。那我们直接分道扬镳，各奔东西，不是更简单吗？之前休妻的话我收回。晚了。我都过来寻你了。你觉得这就是我想要的结果和答案吗？娘子，我已经失业，你要相信我。我也希望。你究竟要欺骗我，欺骗你自己，到什么时候？不就是当了一回傻子吗？承认和面对这个现实，有那么难吗？你要如何才肯信我？你要如何才肯面对你傻过的事实？不要固执己见。我已经失业，你为何就是不信？好，就算这是我的执念，我相信我的直觉。你坐吧，证据。你拿出我没有失忆的证据。你在问爱上傻相公的我要证据是吗？公远兄，你觉得这段时间是我在逼你吗？这段时间我每天都在想尽办法的去说服自己。去说服自己留下，但是只有你还是你，还是那个小羞羞，我才能留下。如果你已经不是你，我为什么还要嫁给另外一个人？我就是我。至于我有没有失忆，那个答案就那么重要吗？那我问你，是你的面子重要，还是我重要？是答案重要，还是我重要？还是一样的容貌，但在我看来，却那么的陌生冰冷。你难道就没有想过，我是在用修书试探你？到底愿不愿意跟我在一起？试探？为什么要试探？你直截了当、光明正大的来问我，就有那么难吗？你明明可以吃了他、扯了他、撕了他，你想接着休书，说明你分明一早就是想要离开我。你现在居然反问我，为什么要接下这样的耻辱？我不能让你就这么走了。不是别人，不是陌生人，我只是失忆了。该怎么挽留你松开的手？好，当你决定分开，你抬起头。眼睛看着我，把刚才那句话再说一遍。你说爱你就让你解脱，不停的折磨，你我都清楚，剩下只是回忆在拉扯。只是你不要再跟着我了。你若不是从前的小秀秀。我们就没有再见的必要。想对着沉默，爱给那么多，我到底在哪里出了差错？我不求你什么，只想两个人好好过，到最后你还是离开我，谁比我难过，谁泪。最多，谁能缓解心里的落寞？爱所
一回宽容，你为何总觉得不够？一转身，把我的一切都带走。小刘啊，这林小五怎么在这儿啊？啊，我原来跟武世兴回来了。一会儿回来，嗯，一会儿回来，一会儿回来。哎，师傅，这药没喝呢。尊重。你的意思是，魔典顺序的秘密还留在圣一派？九成把握。那好办，我把圣一派全抓起来。严刑拷打，片甲不留。严刑拷打如果有用，当日在城域见庄早就问出来了，何必等到现在？当初于掌门能把自己女儿嫁给公家一个大傻子，这个秘密说不定是传给他女儿了。于胜优，那好办，我把于胜优抓起来，严刑拷打。你跟了我这么久，怎么一点长进都没有？据程花青生前与我所言，圣一派的传授方式必极为隐秘。余生有掌握着核心秘密，或许连他自己都搞不清楚。那可如何是好啊？在此之前，一定要先解决余掌门这个老狐狸，有他在，必然难事。那这次我们用何计啊？啊，还请尊主明示。又是一从东营回来，让他去办吧。见过尊主。昨日好久不见，又是。甚是想念啊！幼儿，这次怎么突然？爹，我知道你想问什么。今晚能不能不提那些不开心的事儿了？爹，你给我讲讲故事吧。幼儿想听故事。对啊，自从加入公家，包括后来一系列发生的事儿。都与魔典残障有关，有关这魔典的来龙去脉，以及那暗影阁的人为什么那么想得到魔典，这其中的故事，你给我好好讲讲，好不好？好，爹给你讲啊。当初始皇帝平定六国，一统天下，唯我独尊。他最大的敌人只剩下了死亡，他命令当朝的太医方士虚浮。率领三千童男童女，下海东渡去寻找那长生不老之药。可是徐福寻药未果，只能落地生根。一百余年以前，魔教出了一个旷世奇才，名叫张恨。他东渡东营，寻得了徐福当初的炼药残典，并且化解了其中的奥秘。张恨回到中原之后，和他的心爱之人，叫做若水。闭关十年，呕心沥血，终于还原了长生药的炼制法门，并且学会了旷世武功，铸成魔典。可这长生法门，是要一人服药，一人协助，其结果也只是一人长生，而另一个人将会功力耗尽而亡。这两个相爱的人，也因此自相残杀，最后同归于尽。而张恨的魔典也被张恨的传人瓜分
分为九章，犹如江湖。若干年后，江湖上便出现了我们九大门派，人称魔典派系。每一派的武功都是围绕着重生而创。那长生药的炼制秘诀呢？哪儿去了？张恨撰写魔典之时，就担心魔典会流入外人之手，所以故意打乱了其排列顺序。魔典第一章就是咱们圣衣宝典。原来的传说中，圣衣派掌握魔典的核心秘密，都是真的。主事业觉得这长生丸的炼制太过残忍，所以其中秘密只有本派掌门所知，江湖上无人知晓。为什么说长生丸的炼制方式很残忍？有儿，你可知道这个长生药的药意，是要用身体健康、心存善念的童男童女。用人做药引，果然惨不忍睹。祖师爷的做法果然没错。安危相依，福祸相依。有些事儿啊，不到万不得已，爹爹不能告诉你。哎，爹，你怎么了？爹爹没事，没事，没事。幺儿坐啊，坐。爹爹在陈玉剑庄受了寒毒，又中了程华清的寒冰神掌，寒上加寒，恐难痊愈啊！陈华清死有余辜。这陈华清不思多谋善断之，抓捕我们的那帮人，在陈玉剑庄也没有看到。爹爹怀疑陈华清是和暗影阁合谋，被人利用而已。不是他，那暗影尊者会是谁呢？爹爹也是猜测而已。如果能屡显如疑，相安无事，那便是好事。不说了，这魔殿千百年来的恩怨，岂是一言能够道尽呢？张恨和他师妹，至死不渝，山盟海誓的相爱，到最后。却成为了令对方痛不欲生的仇敌，真是讽刺。感情这事儿啊，长路漫漫，爱一个人，就要懂得迁就和舍得。那我要舍弃什么，又能得到什么呢？用你的双眼去看，双耳去听，用你的双手去紧握。爱上一个人就不能后悔，千里同舟，难得的是心甘情愿。要是能像爹娘一样相爱就好了你中了程华清的寒冰神掌，寒毒入骨。本来是补药，现在给你服下，让你寒上加寒。到收尸时，皆会以为你寒毒症发作，无可挽回。在你们圣医派，就用你们门派的礼数。送你上楼
，上班，告辞。圣遗派扶桑期间，恕不接待。怎么，怕了？我若是来杀人的话，恐怕你们早就跟着你们掌门一起殉葬了吧？那你们到底来干嘛的？让你们救个人。有什么关系？让你们救治不等于他是我暗影阁的人，他既跟我暗影阁没关系，跟你们圣意派也没关系。他现在不过是个药罐子，中了九天神魂散，半条命已经没有了。九天神魂散，滇南千毒门的镇门法宝。嗯，有点见识，所以考考你们圣意派。看你们圣意派能否解了此毒。沾染此毒，魂飞九天，是绝对没有办法医治的。倒也不至于。我听说你们圣意派有个什么长生丸，此丸要起死回生之效。你们把药配出来，不就能救十三王子了？我们圣意派根本没有什么长生丸，若是有的话，在陈玉剑庄也早就被陈瓦钦拿去了。那行，那十三王子就等死吧。顺便告知一下，我已放出消息给朝廷，告知十三王子是中了你们圣意派的。你此刻沈雨莹应该已经出发，算算时间，明日便到。不错，你们是冤枉的，可如果十三王子不醒过来，谁给你们？
，到时不用我，沈雨莹自会将你们杀个片甲不留。哈，哈哈哈，明日日落，救不活十三王子，你们就等着被灭门吧。可恶！用不着你们威胁，我们圣意派定会救好冰卫师。相红的，没错了。九天神魂散，无色无味。中毒之后昏迷不醒，一切如常。昏睡两日之后，必死无疑。死后也不会有七窍流血、身体崩坏的表征。暗影阁既然栽赃，定会无事生非，便到神医派和十三王子之间的过节。眼下只有一个办法，那就是救活十三王子。当时在陈玉剑庄，长生丸是师傅伪装所致，抽掉了其中几位关键的药材，似是而非，吞下去使人精神倍爽，但不具备起死回生之效。真正的药方，咱们根本不得而知。所以，暗影阁设计了这一出：如果我们救不活十三王子，就必被栽赃灭门；如果救活十三王子，就证明生意派仍能炼制长生丸，日后必在寻妻劫持，成人之恶。长生丸的制药方式已经失传，爹生前亲口告诉我的。因为祖师爷知道炼制方式极为残忍，所以刻意为之，以免祸患。如若陈花青不是暗影尊者，真正的暗影尊者，迟早会去找那个秘密。正因如此，谁身上有那个秘密，谁就会有生命危险。师傅本意是要保护师妹你，免遭其害。师傅当时虽矢口否认，但似乎影露出来的情绪并非如此。况且师妹后来又被抓了过来，师傅只能答应炼造长生丸。这个秘密，难道已经传给我了？大有可能。除此之外，师傅着实没有别人相授。师妹，好好想想，师傅给你的嫁妆里，或者平日给你的礼物里，有没有什么特殊的东西？怕就怕，师傅还没来及传授你，就。这样来了，鬼鬼祟祟的，算什么江湖中人？出来！看什么呢？小三，你怎么来了？小三公子，你来看我们了？我不是来看你的，男女授受,受不亲，别老跟我动手动脚的。我大哥呢？你大哥怎么会在我这儿？难道刚才的人是他？我这没有你大哥，这只有你前任大嫂。听闻玉掌门医者仁心，德厚流光，受他老人家医治过的人，定会铭恩于心，还望节哀。你突然这么正经，跟你哥他们说话一样咬文嚼字，我反而有些不习惯了。你跟大哥的事儿，我也有责任。毕竟当时我是帮你一起想的办法，结果不尽如人意。没什么好交代的。这是我们俩的事儿，与旁人无关。倒是现在，有一件人命关天的大事。你说说看，说不定我能帮上什么忙。小三公子说不定，就是上天派来帮我们小姐和声音派的。我能不能帮上忙，我不知道。我看你啊，别帮倒忙，就是帮忙了。小三公子，你说的太绕了，我听不懂。你这个脑袋，不是实心的，就是空心的。好了，继续说吧。好。
。小姐说十三王子最爱干净，他都这样实在太可怜了，我得帮他擦擦。哎，你要干嘛？帮他擦一下，有助于活血。擦脸就行了，你解他衣服干嘛？得擦后背。啊，那怎么行？我说你这个人到底懂不懂什么叫男女有别？那有什么差别吗？反正我在这儿，你就不许解他衣服。我不在这儿，那更不行。你不能。哎呀，就擦一下嘛。不行。鱼儿，鱼儿，你怎么了？你看他，这眼神不对啊！呀，你怎么突然这样了？你你是不是认识他？啊？我不认识他。那你是不是认识这凤佩？这凤佩，这凤佩，小姐，我脑子要炸开了，什么都想不起来了。玉儿，你好好想想，你以前是不是见过他，或者见过这凤佩？等十三王子醒过来，我一定要问个清楚。眼下，必须先给他救活。你别慌，大哥好像也来了，他一定会帮咱们一起想办法的。我才不要他管呢，还是没有办法吗？听闻十三王子是个绝世情种，绝世情种。我一位侄女在宫中当值。十三王子原是和宫中乐坊一名叫子月的宫女情投意合，后来被熹贵妃看中，当了掌侍宫女。熹贵妃知晓后，私下成全。本是要赐婚的，只可惜熹贵妃的八王子多千未成，惨遭赐死。子越为了不连累十三王子，自刎而亡。十三王子悲痛欲绝，自此以后，再未娶妻纳妾。都过去这么多年了，江湖中还流传着守候挚爱、一生不变的美谈。真是一尊落地的情圣啊！没想到这十三王子表面淡泊名利，实则……可能是觉得心里真的苦吧。如此情深意重，我一定要救活他。大半夜的，小姐到底需要什么药？这药难道自己长腿会跑？叔，受谁指使？有何诡计？是我。诡计谈不上，只是不想有人乱了我尊主的计划，节外生枝。你这十恶不赦的混蛋
，死到临头了还敢大放厥词，休想得逞！鱼儿，快跑！小命的话，知道该怎么说。笑得明白。小秋秋，你可知道我为了嫁给你受了多少苦？那个时候我爹天天逼我练什么错乱神阵，什么宝典大法，就是为了以防我皇上受欺负。结果到了这儿，根本用不上。错乱神阵，这名字太好玩了，要不你教教我吧？好，这就是一种暗器手法，就是嘴巴要合绅士的和实际上的对不上。譬如说我嘴巴上说发十针，实际上呢只发六针。好啊，好啊，好啊，要不你教我吧？先吃完吧。哦。姐和顾家三公子匆忙下山了，还让我给您带个话。他说他们去寻找十九十三王子的办法，还说是去找什么大公子来查十三王子的事儿，还说之前给您会议过的。找小修修，带上鱼儿干嘛？说是怕鱼儿姐在这儿给您惹什么麻烦，再加上他对生意派地貌环境也不熟，所以就结伴而去了。鱼儿跟这老三应该没什么问题，你下山去寻一下他们。是。奇怪，这门口放一封信，上面放一个花生，这不是,是给我的，给你了。这个是我送来，恐怕不只是他寄起来了这么多。师兄，师嫂，师兄，师嫂，大事不好了，神运营的人杀进来了，走。十三王子何在？十三王子身中剧毒，遭人恶意陷害，但并非我申一派所为。休得狡辩，即刻拿下！慢着！你们想让十三王子死，还是想让他活？大胆！竟敢威胁我神玉营！王子身中九天神瘟散，这天下只有我能救他起死回生。日落之前，我若救活他，让他自己与你们对峙；你们若现在动手，他将必死无疑。你是何人？为何要信你？申一派余掌门之女，第八代传人余胜幽。好，我
我就等你到日落。若是那时十三王子没有醒来，圣一派，一只蚂蚁也别想活着离开。你能不能专业点？太给你们生意太丢人了！我伤的是这儿，不是那儿。我太紧张了，高才，我再重新给你上药。你给我上的什么药？我看小姐他们平时会采这种很香的银丹草啊。这个草会开花吗？会啊，香气扑鼻的，我都一起粘在草药泥里了。你难道就不知道我对花粉过敏吗？我不知道啊。我是花粉口鼻过敏，又不是皮肤过敏。啊，轻点儿。对了，我家小姐说，疼的时候不不就不疼了。哎。行了，我不疼了张恨撰写魔典之时，就担心魔典会流入外人之手，所以他设计了极其复杂的炼药程序，并且在魔典修成以后，故意打乱了其排列顺序
只是不能不在乎曾经承诺。